Your microphone, teacher. Hello, hello, hello. Good evening. Good Can evening, you hear teacher. Me? Hello. Hoy nadie vino. <laughs> no, it's early. It's 8 p.m. It's 8 p.m. exactly. Yeah. Yeah. Ya lo es. How are you, my friend? Oh, perfect. <sighs> Everything okay? Teacher? How are you today? Oh, you're perfect, perfect. <laughs> All right. I'm happy to hear that. I'm happy to hear that. Okay, okay. Fíjate que no, amorcito. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. We're going to start, but we're going to wait for the other students, okay? We have people that are absent. Nadie vino. <laughs> Ahora sí, ¿verdad? Se ve un poquito Ay, sí. más. Estoy teniendo un, a little issues here. No problem, teacher. Think so? Let me see. Let me put it like this. Creo que ahora lo va a tener dos. Dos alumnos. <laughs> two students. <laughs> Only two students. It's going to be a personalized class. Very personalized. <laughs> Let me accommodate myself. There you go. So what's going on? Welcome to the class. Welcome to the class. Miss Iris. Regina. How are you tonight? Hi, teacher. Very happy. Very blessed. Very happy. Yeah. Great. Why are you happy tonight? Blessed. Huh? And very blessed. Very blessed. Blessed. Bendecida. Blessed. Huh? Very blessed. Very blessed. Oh, nice. For, nice. I'm glad for you, Iris. I'm glad for you. You're blessed. Right. Actually, every day you are blessed, right? You are blessed every single day of your life. Okay, go ahead, Francisco. What do you have? Uh, para bless también se usaba heaven, ¿no? O mi error. Heaven, heaven uh -huh. es el, el cielo. Ah, ok, sorry, sorry, sorry. Mm -hmm. Se conoce como, como sky también, pero ah, okay, también okay. heaven. Mm -hmm. Igual que una canción, I don't remember the name the, the song. You don't remember? The word sky. Ah, oh, the word sky, ok. Uh, let me just put my name right here. What's happening with the other students, huh? What's happening? ¿A quién le cambié el nombre? <laughs> le cambié el nombre a alguien por accidente. Let me see. A Iris. A Iris. I'm sorry. Yes. Se me modificó. Iris, what is your what is your full name, Iris? Aires Regina Hernández Cuellar. Hernández. Okay, so now I'm in the right Aires. one. Aires, you hear? Huh? Sorry? Iris or Iris? Iris. In English, it's Iris. Yeah. Um, Do you like it? Yeah. Like <clears throat> okay. Okay, Iris. <laughs> <laughs> And my name in English is Caleb. Caleb? Caleb. Caleb. Wow. I prefer my name in English. It's what about? More, huh? Formal. It's more, uh, I don't know, it's funny. Cachet. Cachet. <laughs> it's, it has more cachet. Yeah, it's, it has more cachet. <laughs> Okay, so we almost finished the module. It's just tonight's class, Friday and Monday. So today we're going to have a conversation. We're going to have a conversation. And the topic tonight is going to be future tense. We're going to use different ways to express ourselves about our future. We're going to use V going to, and we're going to use will. 
Do you remember the difference? Both are for you to talk about your future. You can use will or want, or you can just be going to. But what is the difference between them? Who can help me? Who can help me? Who has an idea? Can you repeat the question, teacher, please? Yes. Um, what is the difference between will and want and be going to when you're talking about the future? Because both are used for you to talk about the future, but there is a difference. I remember the video said that be, go uh, be going to is used when you are sure of your plans and when you have an idea about what you are going to about the future activities mm -hmm. but you're not sure you have to use will okay everybody agrees with that or somebody wants to add more information And I agree the in I agree the will teacher. I remember. You remember in, will and want? In want, I not remember, but the will, yes, uh, okay. the future I'm not sure. The, 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 the will, will will is for affirmations. Mm -hmm. oh. And want is for negations, negative statements for the future, right? <clears throat> What else can you say? What else? Thank you so much, Mr. Eli Bing. Huh? Good job. Somebody has uh, something else to add. We're talking about will and want and be going to when talking about the future. What do you know about this, Francisco? ¿Qué, qué conocemos de esto? The what, what? will is the future one is okay you see i i negative i example i i will study tonight no study studying sorry sorry i will uh, study tonight i will study tonight um, repeat i will study <laughs> i tonight. will study tonight mm -hmm. yes mm -hmm. the negative is i want i want um hating tonight no i'm sorry i want <laughs> I want a uh, eight tonight. I oh, want eat. I, I want eat. Sorry, sorry. Super me equivoco. <laughs> I want eat. I want eat. Mm -hmm. Recordemos que cuando ustedes usan un module verb, sea will, sea want, sea would, wouldn't, should, shouldn't, must, mustn't, etc. Siempre los verbos que van a usar con estos module verbs van a ser en forma base. Ni con ing, ni en pasado, ni en tercera persona. Base. Sorry, teacher. Entonces, siempre vas a decir, I will study, I will go. Uh, I want uh, eat pupusas, I will eat pizza, I want go to the party, I will go to bed, etc. Thanks, teacher. My pleasure. Somebody else has another comment about will, want, and be going to. Now, remember that we have structures that we have to follow. Okay, I'm going to share my screen and tell me if you can visualize it. Can you visualize my screen now? Can you? Yes, teacher. Yes. Okay, I'm going to deactivate my camera so I don't spend all my mobile data. So there you have future would be going to plus will. And as Jose, let me see. Yeah. As he said, going to is to talk about plans you have decided. Plans you've decided on. You took the decision already. You have all the resources to get it done. So you use be going to. And remember, the negative is be not going to. Affirmative is be going to. And negative is be not going to. Now, want is for possibilities. Let me remind you, 
Easy, very easy. When you use be going to, when you use be going to, you have a secure plan. Your plan is already decided. You are sure about the plan. Easy. Now, will and want. When can we use will and want? When can we use will and want? ¿Cuándo podemos usar will and want? ¿En qué escenarios? In which, in which scenarios you can use will and want? In the future and decision? Okay, what kind of decisions? ¿Qué tipo de decisiones? Um, because uh, I will uh, um, I will go to bed. Ahí. Correcto, correcto. Esa, ahora, el ejemplo está súper bien. Para concluir la idea, guys, will and going, eh, perdón, will and want. Will and want. ¿Cuándo lo vamos a usar? Lo vamos a usar cuando hagamos predictions. Repeat, predictions. Prediction. Predictions. Prediction. Ah, I think Barcelona will, will beat Real Madrid 3-0. It's a prediction. Predictions, also for promises. Repeat, promises. Promises. Predictions. Promises. Promises. Yes. Promise. Yeah. Predictions. Promises. And for instant decisions. Instant, like like um, spontaneous. A spontaneous decision. Just like, um, ¿quién fue el que dijo ese ejemplo ahorita? Eduardo, fuiste tú, ¿verdad? Que dijiste, I will go to bed. Es como cuando tú eh, eh, de repente tomas una decisión de lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces ahí usas will. Hey, I will go to bed now. Hey, me voy a la cama ya. Me voy a dormir. Acabas de tomar la decisión. I will. O de repente tienes un, como un antojo, ¿verdad? Ah, I will buy some soda. I will buy, I will buy some soda. Promesa, promesas. I will, I will buy you a car. I will love you forever. ¿Ah? I will a dieta, teacher. I will, I will. Como cuando empieza el año, ¿verdad, guys? Cuando empieza el año, ¿verdad? En diciembre. No, next year, I will go to the gym every day. ¿Ah? Y al final no vamos, right? <laughs> Eso yo. O, o, o hacemos promesas como que I will, I will stop eh, doing something. I will start doing something. I will start running. I will learn another language. I will change my job. I will change my job. I will travel to the United States. So son planes, son promesas. Son como metas, right? pero no tenemos como que todos los recursos para hacerlos, a menos que usemos go into. So, I have some questions for you, ok? I have some questions for you. Eh, bueno, antes de irme a las preguntas, uh, do you have any doubt? ¿Tienen alguna duda ahí? Do you have any doubt? Hi, everyone. No doubts. Bueno, entonces como ustedes no preguntan, voy a preguntar yo. ¿Les parece? Bueno, vámonos con... Vámonos con Naomi. Hi, Naomi. Good evening. Ay, no. Ah, ¿por qué no, pues? Ay, no. Mire, bájeme su cámara. Casi no la veo. A la mitad la veo. Ah, Ahí está. Ok. Ahí está. Sabía que iba a decir eso. En serio, mis. La lotería no, vea. No. ¿Ah? Bueno, como el, no preguntan, voy a preguntar. El yo, pavo. Yo, ¿cómo es? Es? No problem. Ah. Vaya. Naomi, can you give us one example of a, a, a secure plan for you, personally? A secure plan, something that, something you have planned using the future. Uh, mm, uh, 
I will study French. It's a secure plan. Secure Something plan. You, you are sure about. Algo que usted está segura de lo que va a ser en su futuro. Ahí que vamos a usar will and want o vamos a usar going to. Going to. Correct. Share, share one personal plan that you have for sure, Naomi. I, I'm going to travel uh, Switzerland. Travel, travel to. Travel to Switzerland. Switzerland, okay. Switzerland. O sea, eso es seguro, miss. Yes. So, that's good. That's good. Podría que ya tenga usted su, su, su flight tickets. Podría que usted ya tenga el lugar donde llegar, right? Eh, podría ser que usted ya tenga la, la the economic capacity, right? Entonces, por eso usted está diciendo, I am going to travel. Ah, uh -huh. Yeah, es que usted ya tiene el plan yeah. trazado. Is correct or no? ¿O quiere cambiar su ejemplo? No, no, no es correct. Uh -huh. Es Fantasy. Fantasy, ok, ok. Give me, give, me, give me a true personal example using going to. Prepare it, guys. Prepare yours. Prepare your example, please. Uh, I'm going to, uh, to the San Salvador with my son at the Saturday in the morning. Okay, now the future expression is going to. Going Repeat. to. Going, going to. to. You can say going to, or you can say gonna. I'm going to. I'm going to. Or I'm gonna. Después I'm de gonna. decir esa expresión, necesito una actividad, necesito un verbo base. I'm, mm -hmm. I'm going to travel. I'm going to visit. I'm going to I'm, drink. I'm going to... Te falta el verbo igual, Francisco. It's... Después de la expresión del going to, necesitas explicar la acción que vas a hacer en el futuro. Mm -hmm. El going I'm... to es solo la expresión del futuro. Después uh -huh. del going to, tú necesitas dar la actividad que vas a hacer. I'm going okay. to learn English. I'm going to dance oh. at the discotheque. I'm going to make a, I'm going to make a delicious breakfast. Etc. Okay, teachers. I'm going to eat uh, at lunch with my, with celebrate my birthday. 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 Okay, I'm, I'm going to, I'm, I'm going, going to eat to lunch. Eat, um, I'm going to eat lunch. For my birthday. For my birthday. 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 Okay, okay, okay. Tomorrow. Uh, the, uh, yes. Congratulations. Happy birthday, Naomi. Thanks. Thanks. Okay, something negative, Naomi. Uh, now something negative. Uh, negative. I don't. Nope. Pay attention, pay attention, Naomi. Francisco, help her. Negative example, using going to. I going to. Negative example, uh, using going sorry. to. Um, going to is affirmative. What is the negative? I'm not going to. I, Correct. I, I am I not, not. I am not going to. Mm -hmm. I am not going to uh, la misma frase. No, no, no. Usted no, me dijo okay. algo positivo. Ahora me está diciendo algo negativo. Um, I am not. Uh, I am not. I am not. Uh, go to bed at the. Mándenme el ejemplo todos en el chat, porfa. Eh, Oscar dice, I am going to work every day. Mm, sí, no, Oscarito, porque every day es una expresión de, de rutina del tiempo presente. Es como que usted está diciendo algo que usted hace como rutina. Entonces, no se puede. A menos que usted diga, I'm going to work hard this week or this year. Right? Que esté hablando de algo específico, pero de todos los días es como hablar del simple, simple present. 
Cámbienmele ahí. Okay. Vamos a ver ahí quién más. Ah, Oscar says, I'm going to work every day. Ah, el que ya dije. I'm going to the supermarket. I am going to go. I am going to go, Francisco. I am going to go to the supermarket. Después del going to, necesitan una acción. Un verbo base. Ok, Salvador nos mandó una negativa. Vean, dice, I am not going to travel to United States. It's correct. Esa es una negativa, right? Muy bien hecho. Salvador, good job. Tienen que decirme algo positivo y algo negativo. A ver, Jose says, I'm going to travel to... Well, I'm going to travel in December. I am going to travel in the Cameron vacations. Nice. Marlon, okay, I'm going to watch the movie tomorrow. Que bien. Mire, Oscarito, esa expresión, tomorrow. Esa expresión sí califica para el going to. I am going to. Okay, aquí me mandaron una negativa. Veamos, this is Regina. Says, I am not going to work on Sundays. Very nice. Quizás acaba de agarrar un empleo y dice, ahí no me va a tocar trabajar los domingos. Solo que me pone capital letter. Cuando escribe el, el, la primera persona, que es I, me la pone con capital letter, que es una letra mayúscula. Siempre, en cualquier um, lugar del speech, siempre capital letter. Michelle Barriento says, I am not going to dance tomorrow. Thank you. All right. Vaya, vayanle dando lógica a sus ejemplos. Cuando usted me pone, por ejemplo, vaya, analizando el de Michelle, dice, I am not going to dance tomorrow. Agregame un because. Agregame un because y me usas un infinitivo. Por ejemplo, I am not going to dance tomorrow because I am sick. ¿Qué estoy haciendo ahí? Vean qué lógica tiene ese ejemplo, complementando el ejemplo de Michelle. Michelle era, ¿verdad? Sí. I'm sorry. Eh, dice, I am not going to dance tomorrow because I am sick. Después del tomorrow, ahí termina el, el, la estructura del futuro. Luego yo explico combinándolo con el tiempo presente. Usando el conector, because. Because. I am sick. Podemos hacer esa conexión con los ejemplos. José says, I am not going to visit them today. Agregame un because, agregame un because, y le pones un infinitivo, Joseph. Va, poneme un because también, Marlon. Expandamos el, el, el speech ahí. Pongan un because. ¿Por qué no vas a trabajar? I am not going to work uh, the weekend. On weekend. Vamos a decir on weekend. Puedes decir on weekend o this weekend. Modifiquémoslo ahí, Marlon. I am not swimming tomorrow. I am not going to swim. Going to swimming tomorrow. No, no, I no, 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 no. Swimming. I am not going to swim. I am not going to swim. Mm, se me le está comiendo un verbo ahí. Se lo vamos okay. a escribir. Okay. I am not going to swim. Tomorrow. Vaya, ahora, a esta oración, Naomi, para agregarle more logic, agrégueme un because y me explica por qué en tiempo presente. Úseme un infinitivo ahí. Va, veamos, José ya lo hizo. José says, I am not going to visit them today. Because I am going to work till midnight. Wow, that's a so logical example, Mr. Enriquez. Special congrats for you. You rock and roll, buddy. Now, Eduardo says, I am not going to work tomorrow because I, I am sick. Okay, okay. I am going to go to church on Sunday, Dina. Cuando uses los días, va a usar preposition on, okay? La preposición on van con los days. On Sunday. Siempre que ustedes de un día, vas a decir on Sunday, on Monday, on Tuesday, on. Okay? Si usas un mes, vas a decir in. In December, in November, in October. Yes? Naomi says, because I cannot 
I cannot swim, Naomi. Acuérdese que está usando can. Siempre can es un verbo modal. El verbo va en su forma base, swim. Bueno, ahora me los van a decir orales, guys. Ya no me chateen. Thank you so much for the chats. Open your microphone a los que los mencione. Thank you. Uh, vamos a ver. What's your, what's your plan? What's your personal plan? What's your personal plan? Let me hear. Let me hear. Jose. Go ahead, Jose. Say now your example, Jose. Okay. I'm not going to visit. I'm not going to visit them today because I'm going to work till midnight. It makes a lot of sense. Great job, sir. Let me hear Marlon. What do you have, Marlon? Hi. Hi, teacher. Uh -huh. Say your example, please. Uh, the positive or negative? Positive. Uh, okay. I'm going to go to the movie tomorrow. Uh huh. Because? Um, because uh, my my wife uh, querer is have want, want. 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 my wife want to the the movie the one piece is uh, my wife yeah yeah grego ese wants to go to the movies I, because my wife wants. 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 I want. Tercera, I want. You want. Tercera, but she wants. He wants. Tercera, tercera. Yes, sir. This is basic. What about you, okay. Mr. Bernal? What's your example? I'm going to read a book because I like to learn new things. You got it done. You are combining future tense and simple present in the same example. That's a very logical example. Es diferente que tú solo me digas, I am going to read a book. Ok, es un ejemplo en futuro, pero me estás dando una base con tiempo presente. Good combination. Siempre así. Try to speak more. Usen el because para expander. Ok, great job. It is what you got. Iris. What you got, Iris? Okay, teacher. I'm going to eat healthy for today because my seed food make it. Can you chat it? Can you chat it on yeah. the on In the, the option, please? Yes, please. Let me see. Francisco, what you got? Ya lo puso. Yeah. Let me see, let me see. Let me see. Right, teacher. Let me see. Espérame, espérame. Okay. It is, it is, it is. Sandra, Naomi. No, no lo veo. Sure. Ahí está. Dice, I am going to eat healthier. Ese es, ¿verdad? I am going to eat healthier from today. Uh, desde ahora quiere decir usted, ¿verdad? Desde ahora en adelante quiere decir, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces va a decir... From today on. Mejor from now. From now on. Desde ahora en adelante. From now on. Mm -hmm. From now. Quiero ver aquí estaba. Uh -huh. I'm going to be the healthier from now on because... Sería I... Me enferma, dice la comida chatarra. Está desordenado. Después del because, inicia otra, otra estructura. Solo que la estructura que va a iniciar ahí, como ya terminamos el futuro, Ajá. vamos a darle base a, a ese ejemplo en futuro con un ejemplo en tiempo presente. Usted sería i, i, ideal que use un infinitivo. Por ejemplo, I'm going to eat healthier from today on because I don't like to eat junk food. Okay. Mm -hmm. I don't like to eat junk food. Y ese I don't like, estoy dando una negativa en tiempo presente, combinándola con el futuro que usted ya dijo. I am going to eat healthier. That's the idea. That's the idea que ustedes comiencen a mezclar las, las tenses sin confundirse, sin uh, quebrantar las reglas. Uh, 
Okay. Teacher, Entonces, podría ser también... El positivo y el negativo sería ya con otra estructura. Para no, necesaria, ne, ne, no necesariamente negativo, porque aquí usted pudo haber dicho, I am going to eat healthier from now on because it is good for me. Okay. Yeah, yeah, because it is good for me. Porque es bueno, tiempo presente. Oscar says, I am not going to believe because you are <laughs> a liar. Solo que le ponemos ahí el A de uno, ¿verdad? Mentiroso es uno, entonces ponemos a liar. Muy buen ejemplo, Oscar. Enrique, what, what were you saying? Jose? O no eras tú que ibas a decir algo. No, eh, se me ocurría que también podía ser eh, because junk food seeks me. Oh. It makes, oh, makes me feel sick. Yes, that's the, that's the way because junk food makes me get sick or makes me be sick. It's true. That is a good example. Thank you, sir. When is one uh, secure plan for you? Uh, let's go with Sandra Cruz. Good evening, Miss Cruz. Good evening. Tell me, tell me what's your example. I am not going to visit my mother tomorrow because I am sick. Oh, I'm sorry. Y se escucha, la verdad. Se escucha. Oh. <laughs> I am Much. not going to visit my mother tomorrow because I am sick. Is that correct? Yes. Fantastic, fantastic. <laughs> ¿Por qué aplica? Aunque sea un, un, un futuro cercano. ¿Por qué? Porque usted está enferma, Miss. Mm -hmm. Entonces, eso le hace que tenga bastante lógica el primer ejemplo en el futuro. Siempre usémoslo así, expandamos nuestro speech. Who else? Sí. My pleasure. Michelle, what you got today? Barrientos? Are you there? Hi, teacher. Yes. Talk to us. Produce Hi. your language. Okay. I'm going to buy a new dress because I'm going to have a birthday celebration on Saturday. Woo! Making sense. That is a true example or just, just, just an example? <laughs> no. <laughs> it's just an example. Oh, nice. Nice. And it's, it's, not a, it's not a bad idea. You're going to buy a new dress, right? Yes. Yeah. Yeah, that's nice. Good example, good combination of uh, future and present tense. You are intermediate doing it very well. <laughs> Thank you, teacher. Yeah, let's go with Jennifer Torres. What you got, Jennifer? I am going to work. I am, I am not going to work tomorrow because I am tired. <laughs> hey, hey, that's a good one. Okay, you're not sick, but you're tired. <laughs> and Oscar says, I am not copy. Y, el, y la expresión del futuro, ¿dónde está ahí, Francisco? No, Oscar. Oh, era Oscar, perdón. ¿Dónde yeah, está la expresión del futuro I, ahí? I'm not going to copy in case because it, it's not good. Bien. Bueno, en el primer ejemplo me le faltó el going to, ¿verdad? I am not going to copy. Sí, I'm not go going to copy. Sí, y sí. en el examen se dice on the test. Ah, In the, the test, test no, ¿verdad? Porque es, es, es sobre el examen, es sobre la hoja, lo que vamos a trabajar. No, Entonces, I am not, I am going, not going to copy, on the, to copy the on the test. Pongamos el artículo D, ¿verdad? The, on the, the test. test. Because... Me puso it not good, faltó el verbo to be ahí del presente, como esa estructura del presente. Uh, it is not good. Correcto, it isn't good. No se nos olvide que después del because, no, no quiere decir que solo dos o tres palabras vamos a poner. Sí, pero tienen que ponerla eh, bien estructurado, ¿verdad? Con un sujeto, con un verbo en el presente, en este caso el verbo to be. It is not good. Learn from your mistakes, please. Correct your mistakes. Who else? Let me see, Eduardo Ortiz, what you got, Eduardo? 
I will be a good speaker because I try so hard all the time. Because because I try so hard all the time. Is that what you said? Yes. Yes. That makes a lot of sense. Because I try my best. Because I try. I'm going to be a very good speaker. I'm going to be like a native speaker because I try. I fight every day to get better. Good job. Good job. I like your examples. How about Ingrid uh, Arias? What you got, Miss Arias? Okay. I'm going to buy an air fryer at the end of the month because I don't have money in this moment. <laughs> Nicely done. Nice combination of your future and your actual economic status. <laughs> <laughs> Thank you, Bishop. No, thank you. You are very creative. Let's see, Dina Flores, what you got? I'm going to buy gifts on Saturday because I go party with my uncle. I'm sorry, Miss. Cuando comenzó se le estaba así como breaking up. Puede, puede comenzar otra vez? Sí. Can you try again? Yes. Sí. Sí. I am going to buy gifts on Saturday because I go party of my uncle for um, birthday. Mm. Me lo puede escribir por fan el chat para verle ahí los errores puntuales y que okay. sea perfecto. Yes. Hey, good Thank job. You. Now, make questions. Make questions. Cuando hacemos preguntas, el verbo to be pasa al inicio. For example, Jose, are you going to learn something new next year? Yes, I'm going to learn something new, but I'm not sure what. <laughs> but I know that I, well, I always uh, get into whatever course and I always learn something new. I know that I'm going to do it, but I know what. I bueno, don't know. Este, I don't know what. Este Jose ya, ya está en advanced level, ¿verdad? Este ya suena como que nativo, ya no me dice uno o dos cosas. So thank you, Jose. Very well. That's very natural from you. And it's, it's, it totally makes a lot of sense what you say, right? Uh, we always learn new things. Sometimes we don't even have an idea what's coming. So I'm glad you're open. I'm glad you're always, always open for learning. That's the best attitude you, you could have. Okay, make a question for the class, for the whole class in future tense using going to, Jose. What are you, what are you going to do tomorrow at 8 a.m. Mm, interesting. Volunteers, raise your virtual hand or chat your example, your answer. What are you going to do tomorrow at 8 in the morning? It's a secure plan, right? We're using going to. Volunteers, raise your hand. Virtual hands. Raise your virtual hands. Nobody? <laughs> I don't understand the question. Oh, okay, okay, okay. Repeat the question, please. It's lower. What are you going to do tomorrow at 8 a.m.? Tomorrow at what eight eight one two three four five six seven eight. i am going to work yes <laughs> i am going to work tomorrow at 8 a.m tomorrow at 8, at 8. <laughs> okay. mm -hmm. mm -hmm. 
Thank you for the question. Thank you for the answer. Uh, Salvador, can you make a question in if using future going to question? Oh no, saben qué? Ya nos quedan 20. Vámonos con will y want, ok? Te salvaste, Salvador, you're safe. Fíjate que vámonos con will and want. Les decía, will and want lo usamos para, eh, how do you say, um, making plans. When you make plans and when you have um, promises to make, you have promises, you have promises to make. ¿Por qué? Porque las promesas se rompen. Entonces, por eso no usamos going to, right? A veces hacemos promises y no las cumplimos. Entonces, por eso usamos will. También para spontaneous decisions. Eh, decisiones que ahorita, right now, solo la pensé, ¿verdad? Y, hey, voy a beber esto. Voy a ir a comprar esto. I will go to the restroom. I will go to the restroom. Me dieron ganas, ¿verdad? Voy al baño. I will go to the bathroom. Yes. I will, I will go to the restaurant after the class. See, it's an instant decision. Solo lo acabo de pensar, entonces, por eso, will. Acuérdense, want is negative. So the exercise right now, or the question for you right now is this. What will you do after the class? Listen, what will you do after the class? Que, ¿Qué contexto es? ¿Qué contexto es? Algo que se les ocurra que van a hacer justo después de la clase, que lo acaban de pensar. Go ahead. What will you do after the class? Tell me. Talk to me. I will, the, I will the bath. ¿Y el verbo? I will, I will, I will, oh, I will eat or oh, eat. Eat. I will eat the food or the lunch. I will eat lunch. Eat Solo lunch. que ahorita no tendría lógica porque lunch Dinner. fue a las 12. Uh -huh. Dinner. Ajá, and ¿cómo sería? Un snack. I will leg. have a snack. Pero necesito la estructura con el will. Necesito el I, verbo I en base. Will, I will eat the snack. I will eat the snack. Ah, I will eat the snack. The chocolate cookie and the soda, right? Instant decision. Sigamos en la estructura, sujeto, will or want, el verbo base, que no falte ese verbo, right? Uh, uh -huh. Let's go, Francisco. What would you do after the class? I will have to dinner. Uh, I will have dinner. I, sorry. Repeat. I will. I will. To, I will. I will. Como William. To, will. I will to uh, have dinner. Have. Have dinner. Otra vez. Sorry. Have dinner. Todo, todo, todo. I will have the head Will. Dinner. I will have dinner. Eso. No, no vamos hasta que la diga bien. <laughs> okay, <laughs> sure. No problem. Thanks. <laughs> Only that? Only that? You will have dinner? That's it? A ver, algo negativo, Francisco? Something negative? ¿Cuál se usaba? Bueno, le voy a ayudar. Michelle Barrientos, what will you do after the class? Something positive, something negative. Okay. I, I will go on to the bed because repeat, I will cook repeat, my Repeat, 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 soup. repeat. Okay. I will go on. <laughs> Sorry. I will want to the bed. I, I, I won't go. I won't go to bed. Oh, sorry. It's, it's all right. It's all right. Okay. I want. I want to the bed. I, I won't go. Bed. Okay. I won't go to the bed because I will cook my lunch for tomorrow. You could say, I won't go to bed. That is correct. I won't go to bed because I am going to cook lunch for tomorrow. Uh, okay. mm -hmm. La decisión instantánea ahí fue cuando dijiste will. 
or want, right? Que no te vas a ir a la cama. Lo pensaste ahorita, te acordaste que mañana también comes, right? So you say, I won't go to bed right now. I'm going to, I'm going to prepare my lunch for tomorrow. ¿Sí? Es más seguro, uh, okay. right? Makes sense. All right, watch, watch your errors. Hey, Oscar, what you got? What would you do or what would you do after the class? Uh, I, I think very valuable. No, no, I think to. Estamos better, usando el modal, el verbo modal will y want, Oscar. Uh, uh, I will go to the bed. Uh, Oh, okay, I will go to bed at 9 p.m. Mm -hmm. Sandra says, I will not eat popcorn after the class. Good job. Sandra, ¿dónde está Sandra? Let me see Sandra, Sandra, Sandra. Oh, okay, okay, there you go. Ahí está, ahí está. Good job. Solo que no me le ponga mayúscula al will, ¿verdad? Ese ya va así con lowercase. A menos que esté iniciando una pregunta con will. Como, eh, error de dedo. Ay, error, error de ahí, del <risa> cell phone, okay. Este, ¿qué más? Good job. Let me see. Um, let me see. Jennifer, what you got? What would you do after class? I will listen to music teacher and Perfect. I, I won't study English. Perfect, perfect, perfect. Entonces, bueno, guys, nos vamos a quedar hasta ahí con la sesión. Um, I want to switch to Spanish because I need to explain you something. Uh, we will only have, or let's say we're going to have only two more classes, right? Friday, tomorrow. O no tenemos clase mañana. Déjenme verificar. No vaya a ser. Porque tuvimos yes, una yes, falta. Yes, sí, yes, tenemos, ¿verdad? Yes. Va, chicos, voy a desconectar mi cámara porque ya se me acaba el inter. Ok, entonces terminamos. Okay, tomorrow we have a class and Monday is the final day. Okay, muy bien. Entonces, vamos a tener un trabajo que hacer, okay. Los voy a dividir. Los vamos a dividir porque el día lunes vamos a tener expositions. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en grupos, ¿ok? Y el día lunes ustedes van a hacer, vamos a celebrar el, uh, el uh, The Teacher's Activity Day. ¿Qué quiere decir? Que usted va a ser el teacher ese día. Sí, yo voy a ser su estudiante, yo solo voy a estar escuchándolos. Y ustedes van a estar exponiendo con su grupo. Lo que voy a necesitar Bien. es dos cosas. La exposición, que quiere decir con, donde ustedes van a distribuirse uh, las partes ahí para explicar el tema, eh, qué sé yo, la estructura, afirmativo positivo, uh, perdón, afirmativo negativo y pregunta, eh, explicándolo quizás con diapositivas, presentations, eh, como ustedes gusten, si no, pues, eh, old school, ¿verdad? Sin presentación, lo que me interesa a mí es su speaking, que ustedes practiquen y, y se desenvuelvan. Um, aparte de eso, después del, exp del exposition, van a tener un role play. You know what is a role play, ¿verdad? Ustedes van a hacer una interacción con sus compañeros, como una conversación, utilizando el tema. Entonces, ahorita les voy a compartir las opciones que ustedes tienen. Ups. Tema. Ahorita están viendo los temas, ¿verdad? Mm -hmm. Ok, ok. Ahí están los temas, guys. We have. Teacher, this... Go ahead. ¿Será que puede mandarnos eso también en el, en el WhatsApp? Claro que sí. Ahorita se los mando. Thank you. Ok, no había visto eso. Ahí lo mandé yo. <laughs> Thank you, Oscar. I mean, Francisco. <laughs> It's 
¿Dónde lo mandaste, bicho? No lo veo. No, yo no lo veo. Francisco. En el WhatsApp lo acabo de mandar ahorita. No, lo mandaste en el equivocado, quizás. No. ¿Sure? Yes. No lo veo, no sé por qué. Bueno, ¿por qué lo mandé? Ahí acaba de mandar usted la foto también. Sí, pero no vi la tuya. Yes, it's in the WhatsApp group, teacher. Okay, awesome. Okay, now that you see it, now that you see it, eh, pues... Vamos a dividirnos, all right? Y los que no están este día, pues los vamos a tener que ir agregando el día de mañana. No se preocupen que el día de mañana yo les voy a dar su tiempo para que como grupo se reúnan, siempre van a estar conectados a la clase. Pero yo les voy a dar el tiempo para que ustedes se preparen. Y tendrán, ¿qué? Sábado y domingo para perfeccionar cualquier cosita. ¿Ok? Ok. Ok, teacher. Bueno, entonces vamos a armar los grupos. No sé si quieren que yo arme los grupos o lo harán ustedes. Usted, teacher. Yo. Ah, perfecto. Vamos a tomar en cuenta a los que están ahorita reunidos. Tomen nota, por favor. Take notes, take notes. Vamos a ver, Iris Regina va a trabajar con, son grupos de cuatro en este caso. Noemi, Regina, perdón, ya, yeah, Iris, Noemi, Francisco, en Eduardo. Tomen nota, ustedes son el grupo uno. Teacher, Iris, Noemi, Francisco. Y Eduardo, Eduardo Ortiz. Ok, ustedes son el uno. Number two. José. Jennifer Torres. Ok. Ingrid Arias. Y Dennis Palacios. Ok. Ustedes serían team number two. Team number three is going to be Salvador Bernal. Yeah. Sí. Repeat, please. ¿Cuál? ¿El dos? Yeah. Está Jose, Jennifer Torres, Ingrid. And Dennis. Okay. Team number three is going to be Salvador. Sandra Cruz. Ahí va, mi Sandra. With Salvador. Vidal Mejia. Tienen que trabajar en equipo, guys. Todos tienen que trabajar. Vidal Mejia y Dina Flores. ¿Estamos? Salvador, Sandra, Vidal, and Dina. Okay. Perfect. Number four, Oscarito. Okay. Michelle Barrientos. Qué equipo ese, qué mancuerna. Oh my goodness. Marlon Paniagua. And Andrea Garcia. Ok, guys, acuérdense que todos tienen que tener una participación activa en este curso de INSAFOR. Ustedes tienen que honrar la inversión que INSAFOR está haciendo, a pesar de que nos cueste un poquito, a pesar de que quizás algunos trabajan y tengan poco tiempo, pero... Son cuatro cabecitas ahí juntas, ¿verdad? Así que yo espero que ustedes trabajen el día de mañana. Quizás desde mañana pueden comunicarse por medio del grupo, hacer un grupo de WhatsApp entre ustedes, organizarse como equipo, uh, ir viendo qué tema les conviene más.
y hacer una decisión rápida y confirmarla en el grupo de WhatsApp mañana para que los temas no se la quiten, ¿verdad? Porque no se puede repetir temas. Son 14 temas los que hemos visto. Entonces, ustedes sí. eligen un tema como grupo y mañana en el grupo de WhatsApp me ponen, el grupo 1 va con este tema, el grupo 2 va con este tema, y así, ¿verdad? Yo ya tengo aquí los números, somos cuatro grupos, y los que han faltado, pues, yo los voy a ir agregando a cada grupo, ¿ok? Teacher. Yes. Repeat, please, the last person. The, the last person. Four. Group number four. Yeah. Andrea. Ella es Andrea, ya te digo. García. García. Thanks. Andrea Michelle García, es correcto. Andrea Michelle, las dos Michelle van ahí para que vean, pues Michelle Barrientos y Michelle García. Van con todo. ¿eh? De Michelle's de, Power. De la lista que puso, ¿todos los temas se van a ver en el grupo o solamente un tema en específico? No, ahí van a quedar bastantes temas que no se van a cubrir, ¿verdad? Pero para las exposiciones ustedes tienen variedad, solo pueden escoger un tema. Solo es un tema por equipo. Ok. Lo que yo espero, guys, es que, es que me expongan de 10 a 15 minutos. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes tienen que lucirse, son intermedios. Yo necesito escucharlos hablando y produciendo lo que hemos visto. Eh, aparte de eso, yo voy a estar tomando notas como siempre y les voy a estar sacando sus errores, guys. Y se los voy a mandar. Um, yo espero que el día de mañana eh, aprovechemos la hora que vamos a tener juntos como grupo, ustedes van a estar conectados en la clase acá conmigo pero eh, podrán estar eh, organizándose también ocupando ese tiempo sabiamente eh, de 10 a 15 minutos distribuyan porque la exposición tiene que tener un tiempo y el role play tiene que estar al final el role play es, es el broche de oro como ustedes van a cerrar su performance donde ustedes van a estar conversando usando el tema que han visto pueden usar cualquier uh, situación social o familiar ¿Verdad? Esta es la ventaja de este programa, que este es un programa libre. Así que ustedes escojan un tema, right? Discutan con mi equipo que les conviene y tomen la decisión. Me lo hacen saber mañana en el transcurso del día. ¿Any questions? Bueno, yo, yo tengo muchas expectativas para serles honestos. Yo sé que aquí solo hay gente responsable que tiene el sueño de, de mejorar de progresar, de sobresalir, de darle una mejor calidad de vida a sus familias por medio del idioma inglés. Así que yo espero que le pongan pasión, le pongan amor y que me sorprendan, ¿verdad? El día lunes que ya les toque la exposición y nuestro día, pues, de, de graduación de este nivel, ¿ok? Do you have any question? Any question? Uh, One time for exposition. Mira, eh, yo necesito de 10 a 15 minutos. Eh, si, me, si me quisieran complacer al máximo, yo quisiera que lo dividieran entre la exposición, quizás casi los 10 minutos, entre 8 a 10 minutos. Y el interaction, el role play, pueden usar los últimos 5 minutos. Háganlo formal. Este, introduzcan a los miembros de la, de la, los miembros de la familia, a los miembros del grupo, ¿verdad? Y, y me dicen el número del grupo, me dicen su tema, ¿verdad? Cada quien tiene que lucirse, guys. Luzcan, por favor, ¿ok? Quiero decirles que no todos los, en todos los cursos es así, ¿verdad? Su servidor, porque le gusta sacarlos de su zona de confort. Le hemos metido a este curso, como no tienen idea, desde que comenzamos, ¿verdad? Y hemos atacado todos los temas que, que, que la plataforma tiene. Lo hicimos en un, en un tiempo uh, récord para que nos quedara la capacidad de volver a ver algunos de los temas más importantes y hacer la práctica. Así que ahora les toca a ustedes. All right. Ya se están organizando ahí, ¿ves? me llega. Well. This is it, guys. I will see you tomorrow for the exposition preparation. Tomorrow is the exposition preparation. And on Monday is the exposition, the final exposition. Capiche? 
I will see you later. Alligators, have a good night, everyone. Goodbye, good goodbye, night. goodbye. Good night, good night everybody. everybody. See you tomorrow. Bye. Sweet dreams. Bye-bye.